Według świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to poganka, syrofenicjanka z pochodzenia i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej, pozwól, i powiedział je do niej Jezus, pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętą. Ona mu odparła, tak Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł, przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił Twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Oto słowo Pańskie. I drodzy, możemy zapytać, co się stało z mądrością Salomona, tak wychwalaną i podziwianą przez królowe Saby, przez też autorów Starego Testamentu opisujące dzieła i dokonania króla Salomona. Dzisiaj słyszymy, że w starości zaczął czcić też i innych bożków. Można zapytać, czy może stał się takim współczesnym ekumenistą albo wszedł w dialog międzyreligijny, a może to był wpływ właśnie mądrości, że zbyt mocno uwierzył we własną mądrość, że postanowił też w jakiś sposób być dobrym dla swoich żon, które czciły też innych bogów, które nie podzielały wiary Salomona i nie chciał może ich zranić, urazić, może kierował się źle rozumianą miłością względem tych żon, aby one też nie czuły się dotknięte i zmuszone do wiary w prawdziwego, jedynego Boga. Być może, że czasem ten wielki dar Boży, wielkie łaski, które otrzymujemy, które otrzymał też Salomon, stały się tak jego własnością, tak naszą własnością, że uznaliśmy, że to jest już moje, że to już jest nasze, że to już jest właśnie jego, Salomona, a nie, a nie darem i łaską daną od Boga. Może rodząca się, właśnie rodzący się egoizm, zapatrzenie w siebie, pomyślność, która wzbudza pychę, daje poczucie samowystarczalności i mocy. To wszystko jest, co zagraża, kiedy ta łaska Boża i te dary Boże stają się dla nas i interpretowane jako nasze. Dlatego też często te doświadczenia, te, to poczucie, że, że trzeba dalej prosić Pana Boga o łaski że poczucie tej naszej bezradności, słabości, niedoskonałości jest tak bardzo potrzebne jak lekarstwo na tą pychę, na tą wyrozumiałość, na to ciągłe zagrożenie, że wszelkie dobra będziemy przypisywać nie Panu Bogu, ale sobie. I może trzeba Boga błogosławić i wielbić, dziękować za doświadczenia, za trudy, za niepowodzenia. Właśnie z tego względu, że Pan Bóg wie, jak nasze serce jest kruche i słabe, jak zaraz możemy 
znowu wejść w to czczenie innych bożków, może siebie, własnej wystarczalności. Widzimy, jak narody, państwa, nawet nasza ojczyzna skłania się coraz bardziej do tych obcych bożków, im bardziej jest bogata, im więcej jest pomyślności. Czy to nie jest zastanawiające? Kraje zachodu odeszły daleko od Boga kiedy? Kiedy tam gospodarka, wszystko zaczęło się rozwijać, ludziom podnosił się standard życia, to Pan Bóg stawał się coraz bardziej i staje się coraz bardziej niepotrzebny. To samo widzimy w naszej Ojczyźnie. Wielu zamyka swoje serce, albo zapomina o Panu Bogu, bo uważa, że jest coraz bardziej wystarczalna, że ma. Ma wiele, ma może sobie na wiele pozwolić, więc po co mu Kościół, po co się jeszcze tak tutaj obciążać. Widzimy, że tą drogą dochodzimy do tej granicy, w której Pan Bóg objawia się nam dwa razy. Tak jak objawił się Salomonowi, powiedział nie idź tą drogą. Opamiętaj się, bo to prowadzi do zguby. I nieustannie też, myślę, że w naszej ojczyźnie i w Europie te Boże znaki są. To zalew islamu, innych, innego, innych wyznawców. To różne ataki terrorystyczne. To różne choroby, które się zbliżają, widzimy, też na Europę. Różne znaki, które można odczytywać jako pewne ostrzeżenie. Nie jesteś wystarczalny. To wszystko, co masz, w jednej chwili możesz stracić. A jednak czy człowiek, czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć, odczytać ten znak, aby nie tyle biadolić, narzekać, mówić, dlaczego do tego doszło, ale aby zwrócić się do prawdziwego Boga, aby zwrócić się sercem, aby rzeczywiście mieć tą postawę tej matki, która widząc swoją córeczkę opętaną przez złego ducha, który miała sobie ducha nieczystego, wiedzieć, że tylko w Jezusie Chrystusie Najwyższym kapłanie jest ten, ta pomoc, ten ratunek. By Europa, jak ta zbolała matka, mogła zobaczyć, że jej dzieci są opętane przez złego. Że nie ma innego lekarza, jak właśnie Jezus Chrystus, by to wszystko mógł uzdrowić. Aby z pokorą mogła się zwrócić do, do Chrystusa. I nie obrażać się, że, że czasem te słowa są surowe i, i ostre, ale żeby rzeczywiście przyjęła do, do siebie z powrotem tego jedynego Zbawiciela, tego, który może to wszystko uzdrowić. Dlatego też pobudzeni tą myślą, chcieliśmy w sposób szczególny modlić się za naszą Ojczyznę o to, aby Jezus Chrystus z niej królował, wykrólował w każdym sercu naszych, naszej ojczyzny, naszych rodaków. I też, aby Europa w końcu otrzymała to światło, że nie w ludzkich układach, w ludzkich przepisach, coraz bardziej człowieka zniewalających, ograniczających, ale w prawie Bożym, w Bożej miłości jest prawdziwe rozwiązanie problemów i trudności. Jest prawdziwe ocalenie przede wszystkim duszy, ducha, a też w to idące też i zdrowie, to cielesne, to materialne. Chcielibyśmy z głęboką też pokorą zawsze przygnąć do dobrego Boga. Z taką pokorą, aby też dobrze podejść do kwestii innych wyznań do dialogu ekumenicznego czy międzyreligijnego. Byśmy nie zaczęli czcić innych bogów, ale byśmy w szczerej rozmowie mogli dzielić się tą pełną prawdą, peł, pełnią poznania Boga, 
Boga miłości, jedynego Zbawiciela Świata, którym, który objaw, objawił się w Jezusie Chrystusie. Abyśmy nie pogardzając innymi poglądami, też w sposób czytelny i jasny prezentowali nie tylko słowami, ale postawą i życiem prawdę o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu Świata i Najwyższym Kapłanie. Prawdę o tym, że tylko On może nas, nas zbawiać od złego. To, o co prosimy w modlitwie pańskiej, nieustannie na koniec tej modlitwy. Mówimy, ale nas zbaw od złego. To jest, można powiedzieć, taki swoisty egzorcyzm, który nieustannie każdego dnia możemy powtarzać. Modlitwa pańska jest niezwykle mocną modlitwą, która ma moc się wyrzucania złych, złego ducha. Ma moc, ponieważ jest podyktowana przez Jezusa, Zbawiciela, który nas zbawił od złego, w której zawarł to prośbę, przyjdź Królestwo Twoje. Co to znaczy przyjdź Królestwo Twoje? Przyjdź do, do mnie, do mojej rodziny, do mojego domu. Przyjdź, uczyń z tego domu Królestwo, czyli wyrzuć złego, wyrzuć złego ducha. Przyjdź Królestwo do naszej Ojczyzny. Przyjdź Królestwo Twoje, by nasza Ojczyzna stała się Twoim Królestwem. To znaczy, żeby wyrzucił z tej naszej Ojczyzny złego ducha. I przyjdź Królestwo Twoje do Europy, do tej zranionej, chorej matki, do tej, która otwiera się coraz bardziej na działanie złego. Wyrzuć tego złego, aby przyszło Twoje Królestwo. To jest moc modlitwy pańskiej. A na koniec jeszcze raz potwierdzamy, zbaw nas od złego. Co to znaczy? To znaczy, aby Chrystus okazał się Zbawicielem tego, co już niestety złego się dokonało, które ma swoje konsekwencje w naszej teraźniejszości codzienności. Aby nas od tego zbawił oraz aby nas zbawił od zagrażającego nam zła. Abyśmy byli mieli tą moc przeciwstawienia się też złu, które nieustannie przychodzi i atakuje. Taką moc wielką ma modlitwa Ojcze Nasz. Tego tak jest zawsze obecna w każdym sakramencie, w każdej modlitwie, w każdej litanii, w różańcu świętym. Bo ona, ta modlitwa daje tą moc, można powiedzieć, egzorcyzmu. Moc wypędzania złego ducha. Moc każdej modlitwie. Chcielibyśmy na wzór Matki wytrwale z ufnością. Wszystko składa się w ręce Jezusa. To dobre i te trudne doświadczenia. Bo wierząc, że On okaże swoją moc i jednym tylko westchnieniem powie do nas idź, zły duch opuścił Twoją córkę Twój dom na ojczyznę Europę